Hello everyone! Começa agora mais um Melhor em Seu Inglês Podcast. I'm teacher Erica. And I'm teacher Newton. Welcome to our podcast. Visite-nos no nosso canal Melhor em Seu Inglês no YouTube, Instagram e Facebook para melhorar o seu inglês. E para quem estiver interessado em aulas de inglês por Skype, para todos os níveis, focadas em conversação e a preços acessíveis, basta entrar em contato conosco. O episódio de hoje é sobre como usar o past simple, passado simple, simples. Então simple nós, past. Simple past, the simple past. Então vamos começar vendo um texto de exemplo. Em português. Mozart foi um compositor e músico austríaco. Ele viveu de 1756 a 1792. Ele começou a compor na idade de 5 anos e escreveu mais de 600 músicas. Ele só tinha 35 anos quando morreu. Em inglês agora. Mozart was an Austrian musician and composer. He lived from 1756 to 1791. He started composing at the age of five and wrote more than 600 pieces of music. He was only 35 years old when he died. One more time. Mozart was an Austrian musician and composer. He lived from 1756 to 1791. He started composing at the age of five and wrote more than 600 pieces of music. He was only 35 years old when he died. Lived, started, wrote, was, died. Presentes nesse texto são verbos que estão no passado simples do inglês. O simple past do inglês divide os verbos em dois tipos, os verbos regulares e os verbos irregulares. Em frases afirmativas, os verbos regulares terminam em ed ou ied. Por exemplo, Eu trabalho em uma agência de viagens agora. Antes disso, eu trabalhava em uma loja de departamentos. I work in a travel agency now. Before that, I worked in a department store. I work in a travel agency now. Before that, I worked in a department store. Nós convidamos eles para a nossa festa, mas eles decidiram não vir. We invited them to our party, but they decided not to come. We invited them to our party, but they decided not to come. A polícia me parou quando eu estava indo para casa ontem à noite. The police stopped me on my way home last night. The police stopped me on my way home last night. Laura passou seu, em seu exame porque ela estudou muito. Laura passed her exam because she studied very hard. Laura passed her exam because she studied very hard. Porém, muitos verbos são irregulares e não recebem ED nas frases afirmativas no passado simples. Por exemplo, Machado de Assis escreveu muitos livros. Machado de Assis wrote many books. Machado de Assis wrote many books. Write é um verbo irregular e wrote é sua forma no passado. Eu fui ao cinema três vezes na semana passada. I went to the cinema three times last week. I went to the cinema three times last week. Go é um verbo irregular e went é sua forma no passado. Em perguntas, nós usamos o verbo auxiliar did antes do verbo no infinitivo. Em negativas, usamos didn't antes do verbo no infinitivo. Por exemplo... Você saiu ontem à noite? Sim, eu fui ao cinema, mas não curti o filme. Did you go out last night? Yes, I went to the cinema, but I didn't enjoy the film very much. Did you go out last night? Yes, I went to the cinema, but I didn't enjoy the film very much. Quando sua mãe morreu? Em torno de 10 anos atrás. When did your mother die? About 10 years ago. When did your mother die? About 10 years ago. 
eles não convidaram, não nos convidaram para a festa, então nós não fomos. They didn't invite us to the party, so we didn't go. They didn't invite us to the party, so we didn't go. O passado do verbo to be é was, quando o sujeito for I, he, she ou it. E were, quando o sujeito for we, you ou they. Por exemplo, Eu estava com raiva porque eles estavam atrasados. I was angry because they were late. I was angry because they were late. Você saiu ontem à noite ou você estava muito cansado? Did you go out last night or were you too tired? Did you go out last night or were you too tired? And that's all for this week episode. Yeah! Yeah! E esse foi o Melhor em Seu Inglês, Improve Your English, podcast desta semana. E para quem estiver interessado em aulas de inglês por Skype ou WhatsApp, para todos os níveis, focados em conversação e a preços acessíveis, basta entrar em contato conosco pelo WhatsApp 31992235540 e 31991437388 ou através da página Melhore Seu Inglês, Erika e Newton, no Facebook. E nos siga também no YouTube, e no Instagram, e no Facebook, Melhore Seu Inglês. Thanks for listening. Until next time. Until next time. Bye bye. Bye bye.